Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Bahçeli'ye farklı bakış. Devlet Bahçeli açılımı herkesi şaşırttı. Yeni çözüm süreci olur mu? Bu projenin arkasında ne tür stratejiler var? Küresel oyunları bozacak milli bir taktik mi? Bu Kandil, Öcalan'ı dinler, siyasi şiddete son verir mi? PYD, PKK, ABD, İsrail desteğini bırakır mı? Onlarca soru yazılabilir mi? Bahçeli açılımına öncelikle farklı açıdan bakma taraftarıyım. Öncelikle biliyorum ki ülkemizin her evinde büyük acı var. Çok şehit verdik. Çok insanımız PKK bitirilene kadar mücadeleden yana. Gerçi Bahçeli açılımın amacı da bu değil mi? Dediğim gibi açılıma bambaşka pencereden bakmak istiyorum. Meselenin siyasi yönünü daha çok yazarız, çok tartışırız. Konuyu irdelemeye ilk başlamamız gereken yer farklı olmalı. Şöyle, sadece terör değil hayatın her alanındaki şiddet toplum psikolojisini derinden etkilemiyor mu? Son bir aya bakın. Bebeklere şiddet, çocuklara şiddet, kadınlara şiddet, mültecilere şiddet, eşcinsellere şiddet, intihar gibi kişinin kendine uyguladığı şiddet. Sadece fiziksel şiddet yok. Otoriter iktidar şiddeti var, ekonomik şiddet var, sosyal medya şiddeti var, psikolojik şiddet var, sözlü şiddet var. Okullarda bile akran şiddeti inanılmaz arttı. Dini kurumlara hiç girmeyeyim. Görmüyor, yaşamıyor musunuz? Şiddet her alanda toplumsal güvenliği tehdit ediyor. Salgın hastalığa dönüştü ve toplum cinnet geçirir oldu. Ne yapacağız? Toplumsal mağduriyete nasıl son vereceğiz? İnsanoğlunun uygarlaşma seviyesi yükseldikçe şiddetin azalacağı öngörüsü yerine çağımızda, şiddetin kendini en fazla gösterdiği, şiddetin alabildiğine neredeyse her alanı doldurduğu süreç yaşanır oldu. Şiddetin nedenleri konusunda çok cümleler kurulabilir kuşkusuz. Şiddetle ilgili teşhisin ekonomi, politik, kültürel yığınla sebebi olabilir kuşkusuz. Peki toplumsal alanın her kesimine hızla yayılan bu büyük sosyal problemin tedavisi nasıl olacak? Şiddet kültürünü nasıl yok edeceğiz? Şiddeti yok etmek için şiddet kullanmak sorunu çözmüyor. Sat ceza maddelerini ağırlaştırarak, cezaevi sayısını arttırarak çözüm bulamayız. Yaşandı bunlar. Sarmaldır şiddet. Toplumsal alanlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkan şiddet olgusunun türleri arasında keskin çizgiler çizilemez. Mesela terörle kadın şiddeti arasında özde fark var mı sanıyorsunuz? Öğrenilen bir davranış şiddet, korkunun çocuğu, bu sebeple öğrenme alanlarını yok etmek için topyekün bütüncül mücadele şart. Yenileşme süreci istemek bunun ilk adımı. Toplumsal çürüme için en tehlikeli olan şiddetin normalleştirilmesi. Kanıksandı şiddet, meşrulaştırıldı. İnsana, topluma yabancılaştırıldık çünkü. Hayatın anlamı yok edildi. Ölüm sadece sayı istatistik haline dönüştü. Ya da reyting getiren dehşetli medya malzemesine. Bu yıkımdan kurtulmalıyız. Umutsuzluk karabasan gibi toplumun üzerine çöküyor. Toparlarsam salt terörü bitiren değil, topyekün şiddete son vererek toplumsal değişim yaratacak, yeni insanı doğuracak açılım süreci başlatılmalı. Bahçeli'nin politik tavrı bu açıdan önemlidir. Sükunete ihtiyacımız var ve de şiddetsiz tartışmaya. Biliniz ki aklım bittiği yerde şiddet başlar. Haklı, iyi, doğru, güzel, adil bir şiddet yoktur.